Hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel and for today's video, may bago ulit tayong video tutorial rebanding hair growth plus hair color So ito yung model natin for today Una, gugupitan muna natin siya kasi gusto niya short hair lang Nilagpasan lang natin ng balikat para hindi siya to request So yung unang gagawin natin is haririban muna natin siya So kung nakikita niya yung medyo dark na part yun yung regrowth niya So yun muna yung una nating a-apply ng gamot. So, bale, uunahin muna natin yung riban tsaka natin kukulayan. Tips lang to guys. Kasi once na pag may kulay na yung buhok, mas mabilis na tumalab yung pang riban. So, kung beginners pa lang guys, hindi nyo pakabisado yung mag riban Mas okay na. I-riban nyo muna bago kulayan. Kasi once na nasobrahan nyo ng babad yung gamot ng pang riban, may tendency na masusunog yung buhok. So, mas mabuti na i-reban nyo na lang muna bago nyo kulayan kasi pag na-reban nyo muna maaari nyo pang mapabad yung gamot para ma-apply nyo ito ng maayos sa application naman kailangan half inch away from the scalp lang huwag nyo isa sagad sa anot at huwag nyo rin nilalagpas dun sa part na rebanded na kasi pag once na nilagpas nyo guys baka mapasubrahan nyo ng babad masusunog ito ibababa nyo na lang sya pag luto na yung sa taas dapat sakto rin yung application natin ng gamot yung section natin dapat maayos at ang pinaka sa lahat dapat alam natin mag analyze ng buhok alamin natin yung history kung ano yung mga pinagawa niya sa kanyang buhok para alam natin kung pwede ba to i-reban o kung ano yung pwedeng gawin na mas makakaganda ba sa kanyang buhok so importante talaga guys na alam nyo mag analyze ng buhok mapakulay man yan reban o kulot Importante yun guys. So yun. Pag nalagay na natin yung gamot dito, ibababad lang natin siya ng mga 30 to 40 minutes. I-check lang natin. Pagkatapos, ibababa na rin natin dun sa part na rebanded hair o yung may previous na na -reband.
So yun, natapos na natin yung lagyan lahat. Bababala natin ng 30 minutes, tapos check. So yun guys, after 30 minutes, i-check natin. Tapos pag okay na, i-sprayan lahat natin yung part na may kulay kasi yun yung rebanded hair. Bali, babasahin muna natin lahat guys, bago natin ibaba yung gamot. Yan, i-strantis muna. Ito mga 30 minutes na to binabad kasi manipis lang yung texture ng kanyang bo. Tsaka after 30 minutes, chinek natin. Okay na siya. So yun, babasahin na natin lahat. Kaya siya binabasa guys para mabagal yung development ng gamot. Disclaimer lang guys, hindi ako professional na nagtuturo. Bale, sinishare ko lang yung way ko ng pagre-revan at saka pagkukulay. Kung may suggest lang kayo, comment nyo lang dyan sa baba. Salamat. So yun, nabasa na natin lahat. Ibababa na natin ngayon yung gamot. Pagtapos natin mababa, huwag na natin ibabad. Babanlawan na natin ito kaagad. Pwede na banlawan agad, lalo na pag yung buhok. Pagkatapos natin mabalawang maayos, papatuyuin na natin ito. Tapos planchahin na rin natin pagkatapos. Blow dry lang natin ng maayos yung tuyong tuyo bago natin planchahin. Pag na blow dry na natin ng maayos, paplanchahin na natin. Yung section na natin yung sakto lang yung kapal, hindi gaano manipis. Yung init naman ng plancha is depende sa texture o condition ng buhok. Kung damage na yung hair, huwag masyado mainit. Kung makapal naman, full nyo na yung heat ng plancha. Tsaka dapat maayos ang inyong pagka-plancha. Siguraduhin nyo yung bagong tubo. Tapos yung rebanded na padaanan nyo na lang. Dapat pulid daw ang inyong pagkagawa para hindi nyo na ito uulitin. Kasi pag inulit nyo ito, kung magka-back job. Sayang lang yung effort at pagod nyo, kaya dapat pulido na agad. So yun lang, para mas maganda ang inyong gawa. So 
So pag na-plancha na natin lahat, ilalagay na natin ngayon yung neutralizer o yung letter B rebounding cream. Yung application naman nito is roots to ends. Huwag nyo titipirin sa gamot kasi ito yung maglalak ng inyong rebound. Pag na-apply na natin lahat, ibababad lang natin ng 10 to 15 minutes, tapos babalawan na natin. Banlaw lang maigi kasi kukulain pa natin pagkatapos. Panoorin nyo muna yung application. So, after natin mabanlawan yung neutralizer, kukulain na natin. Bali, hindi na natin pinatuyo. Inapply natin siya ng basa pa. Kasi yung kanyang kulay is dark. Pwede rin namang patuyuin, pero pag dark yung kulay, pwede nyo apply yan ng basa para mas mabilis. Kasi gusto niya mag down ng kanyang kulay. Pero kung light color yung gusto ng client, mas okay na patuyuin nyo muna bago nyo apply yan ng kulay. Para mahabol yung gusto niyang kulay. So yun lang, after kong malagay lahat, babad ko lang siya ng 30 minutes, tas babanlawan ko na siya. Tas babanlawan ko na rin siya ng treatment. Tas yun na guys, papatuyoy na natin para makita na natin yung result.
So yun, after ko yung mababad na 30 minutes at nabalawa na treatment, ito na yung outcome guys. Sana may natutunan ulit kayo at salamat sa laging nanonood. Thank you guys and God bless.